ஓகே நம்ம இப்போ இதை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஸோ நம்மளுடைய இதில் பொறுத்து இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மேலே தான் ஃபங்க்ஷனோட டே இது வந்து கொடுத்துருக்கோம் தென் வந்து கீழே வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து கீழே மெயினில் இருந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் ஸோ ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும்னா ஸோ ஃபங்க்ஷனோட பிளாக்கில் போய்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு திரும்பவும் ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் எங்கே ரிட்டன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினுக்குள்ளேயே திரும்ப ரிட்டன் ஆகி வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய லார்ஜ் ப்ராப்ளத்தை வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமாக டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தென் ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வித் ரிட்டன் டைப்பு ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ரிட்டன் டைப் அப்படிங்கிற ஒரு மிக்சிங் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்ன அப்படின்னா ஸோ எந்த சி எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி ஆர் ஜாவா எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஸோ ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பேஸாக எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த மிடில் ஆஃபில் காலிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதியிருக்கோம் அந்த காலிங் ஃபங்க்ஷனை பார்த்த உடனே ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கால்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் அங்கே போய்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு திரும்பவும் காலிங் திரும்பவும் கால் பண்ண ஃபங்க்ஷனுக்கே திரும்ப வந்து மெயினில் தான் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்போவுமே எண்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டடான ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய என்டையரான ஒரு லாஜிக்கு ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா So, you can able to write in the function in the C program very easily. Um, so, this is what you can do. You can write a little bit. So, my function is not the argument. So, the argument is not the return type. So, if you write a little bit, it is not the return type. So, you can define a function. So, what is called function? So, this function is called function. So, this function is called function. So, this function is called function. மெயினுக்குள்ளே வந்து தான் அதுக்கான ஃபங்க்ஷனை வந்து என்னால் கால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இங்கேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஸோ மை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா செமிகோன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை நான் கால் பண்ணுறேன் இதை கால் பண்ணோன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா மை ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்படிங்கிறதுக்கு போகும் அதுக்குள்ளே போய்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டென்னையும் ஃபிஃப்டி டூவையும் ப்ளஸ் பண்ணி சம்மில் பிரிண்ட் பண்ணோம் தென் வி ஆர் இன்சைட் இன் த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் வந்து அவுட் புட்டாக கொடுத்துட்டு திரும்பவும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் திரும்பவும் மெயினுக்கே வந்துடும் ஸோ காலிங் ஃபங்க்ஷனுக்கே திரும்ப வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து எண்ட் ஆகும் ஸோ மெயின்லேருந்து தான் ப்ரோக்ராமோட காலிங் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் திரும்பவும் மெயின்லேயே வந்து தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு எண்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதோட ஸ்டைலிங் இதுதான் மாடல் ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் தென் இதை நாம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இன்சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் ஓகே ஸோ நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து சம்மோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு வி இன்சைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் வந்துருச்சு தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மை ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் மேலே எழுதியிருக்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனு ஸோ மெயினில் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அந்த வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து மேலே ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு நான் கீழே கால் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலாகவே எனக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ த்ரீ டைம் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் எனக்கு இதை பொறுத்த வரல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் ஒரு அவுட் புட் வரும் செகண்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் செகண்ட் டைம் அவுட் புட் வரும் த்ரீ டைம் இப்படி வந்துடும் ஓகே ஸோ தென் நம்ம அடுத்தது என்ன இதை பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ